bienvenidos a su programa Las Historias, hoy viernes 8 de enero. Gracias por estar el fin de semana aquí en nuestra compañía. Y hoy nuevamente tenemos nuestra sección de especies. Esta vez para conocer unos grandes reptiles que tienen una importante función dentro del medio ambiente y que tienen la particularidad de presentar una gran variedad de colores. Hoy el perro son pop. Grabar en video o capturar en fotografías La vida de los reptiles es una de las tantas pasiones de COPE Gracias a su trabajo hemos logrado ver en su hábitat natural especies como serpientes y basiliscos Pero hoy, su trabajo nos ayudará a conocer la importancia de uno de los 227 reptiles que habitan en nuestro país. Hablamos del perro Zompopo. A quien sorprendió justamente en el momento que capturaba un grillo. Y aunque notó su presencia, lo único que hizo al inicio fue digerirlo mucho más lento. Por suerte, Cope nos logró documentar así las razones del por qué este tipo de reptil es tan necesario en nuestro medio ambiente. Estos animales son eh, depredadores de, de insectos y se les puede llamar controladores de plagas. Les encanta comer bastantes insectos y pueden comerse casi como 12 insectos al día. Y eso es un montón, ¿verdad? Estos animales se reproducen una vez al año y una hembra puede tener seis huevos y después nacen crías pequeñas que al año ya están grandes. El perro sonpopo es una especie de lagartija arborícola que se alimenta principalmente de insectos grandes. Y lo que más le gusta es moverse cuando está amaneciendo y cuando va a anochecer. Esta lagartija la podemos encontrar en ambas vertientes de Costa Rica, en zonas bajas, y la coloración cambia dependiendo de la zona en donde se encuentre. Pueden haber ejemplares verde claro, cafés, eh, inclusive a ejemplares muy llamativos con coloraciones como anaranjadas. Su cuerpo está cubierto por escamas y posee párpados móviles. suelen quedarse también detenidos en una sola rama y así camuflarse de sus depredadores. La especie se llama Coritofanes cristatus y de esta familia Coritofanide también entran lo que son los basiliscos y algunas otras lagartijas. No son igual a una iguana porque se alimenta de insectos y las iguanas se alimentan de, de hojas. Y no son como un basilisco porque los basiliscos pueden caminar en el agua y esta especie solo le gusta estar en los árboles. En América Central hay una gran diversidad de lagartijas que son bautizadas con el nombre de perro sonpopo, especie con una gran labor en la naturaleza. Y no tiene problemas con los idiomas porque gracias a eso puede entretener a la gente y ganar dinero. No hay fiesta en la que don Isidro falte con algunas de sus bombas, pero no son bombas comunes porque las hace en inglés. Don Isidro es todo un artista de las palabras, de esas palabras que nacen espontáneamente. Hola señor, mucho gusto. Isidro ¿Cómo está amigo? ¿Todo bien? Sí, gracias a Dios. ¿Vos sos de informarse? Sí señor. Le voy a dedicar una bombita al programa, ¿está bien? Claro señor. Dice, bomba. Hay quien le gusta a Carlos Ponce, a mí las viejas glorias. Quiero invitar a que vean Informe 11 las historias. <risa> Buenos días, nena, ¿cómo está? Bien, ¿y usted, señor? ¿Cómo le va? Gracias a Dios. Qué bueno. 
Mira que la estamos pasando bien porque el día está bien bonito. Sí, claro. Nosotros vengo con cara de lástima para que nos regale un cafecito. Con mucho gusto, ahí estamos a la orden. Y como venía a verla usted, yo me puse esta corbata. Eh, Tiene que ser regalado porque no traemos plata. Con mucho gusto, también le regalamos el pancito. Eh, oye, un, ya, ya que se va a molestar, que sea de este. Que sean dos. Está bien. Bombas y retajilas son la especialidad de Don Isidro. ¿Qué, Roberto Buenas? ¿Cómo está, Don Isidro? Siento, sentate. Mira, tengo algo nuevo, a ver qué te parece. Ah, va. Échela, a ver. Dice, bomba. En la provincia de Alajuela hay un pueblo muy pequeño donde algunos habitantes son bien buenos para el diseño. Para jalar el café, la caña, los maletas, los bandidos salchiseños inventamos las carretas. Y como si fuera una novia, para entregarle sus amores en un par de monazos la llenamos de colores. Al principio muy sencilla, tres o cuatro garabatos, pero fuimos mejorando quejos de niños más gatos. Hoy en día nuestras carretas son una cosa muy bella y muchos de los artistas que ella dejaron huella, Ronald Pizar, Carlos Chaverri, son pintores magistrales y le digo lo legal. Pero el más bueno de todos es Isidro Madrigal. <risa> Pero lo mejor que sabe hacer Don Isidro es decir bombas en inglés. Oh, hi, mister. Hola. Good morning. Good morning. Bienvenidos a Chi. Oh, es muy bonita. Eso es para usted. Bomba. Si no entiendes esta copla, algún gringo se le explica. I live in the beautiful country and its name is Costa Rica. Exactamente. ¿Te gustó? Sí. Lo del inglés es porque a veces estamos en una presentación y hay turistas que no hablan español, Guanacaste por ejemplo, y estás hablando y le echas una copa a alguien que no tiene pelo. Bomba, de tanto estar aquí parado, ya me agarró un calambre en la cabeza de ese maje, un piojo se muere de hambre. A la gente le causa gracia, entendieron, pero el turista se queda behind the trees, detrás del palo. Entonces, por eso... Eh, me nació la inquietud de, de cales algunas bombas en inglés y otras en inglés y español y, y ha dado buen resultado. Bomba! Welcome to my city. Don't worry, close your eyes. Sí. Costa Rica is a beautiful country and its people very nice. Sí. Ok, sí. mister. Sí. See you later. Ok. Hasta luego. El turista tiene que entender lo que yo estoy diciendo y a su vez tiene que rimar, porque si no. Ah, al que no habla inglés, escuchó que rima. Aunque no entiendo lo que estoy diciendo, pero él escucha una rima. ¿Y te la juego en inglés? Eh, más o menos, como la mitad del pueblo es así. <ríe> More or less. Es tanta su habilidad con las bombas en inglés que hasta grabó un disco. Pero además, este coplero y retajilero también es uno de los pocos pintores de carretas que quedan en Costa Rica. decir que esa es mi profesión. Yo pinto carretas desde el 2 de mayo de 1986 a la fecha. De hecho, somos, eh, pues somos muy poquitos. Yo digo que somos una especie en extinción porque eh, quedamos que 10, 15 pintores de carretas y somos los únicos en el mundo que hacemos este oficio. La espontaneidad es parte de este sarchiseño que se gana la vida animando las fiestas y reuniones con sus ocurrencias. ¡Bomba! Costa Rica, tierra hermosa, con mucha gente de bien. Ay, what a beautiful lady. I want to be your friend. <risa> bueno, don Isidro, nos vemos. No, pura vida, disfruten, Sarchi. Bueno, hasta luego. Buena artesanía, hasta luego. El aventurero sigue explorando distintos rincones de Costa Rica. Esta vez nos llevará a un cerro muy alto, el cual es conocido por tener forma de cabeza humana. Vamos de aventura al Cerro del Indio Jupaplana. Crecí en el campo. Exploré lugares extraordinarios. Aprendí a respetar la naturaleza y a sobrevivir en ella. Fui a la ciudad a buscar oportunidades, pero es momento de regresar a mis orígenes. Soy el aventurero. Estoy muy cerca de los cerros que rodean el centro de Acosta. Algunos de ellos tienen más de mil metros de altura. 
Allá en aquel sector se encuentra una de las piedras más llamativas para todos los que visitan este lugar. Se llama el Cerro del Indio Jupaplana. Para llegar a ese lugar me armé con un poco de pan y los implementos que voy a usar para grabar. Pero aquí lo importante es tener buen ánimo y estar dispuestos a la aventura. Sígame, por aire. hasta el cerro de la piedra del indio Jupaplana hay que hacerlo por acosta hasta llegar a un pueblo conocido como Cangrejal la piedra está en medio de cerros dedicados al pastoreo de ganado cuando se hacen estos recorridos en solitario hay que tener muchos cuidados uno de ellos es donde uno camina doblarse un tobillo una serpiente cualquier cosa que uno se pueda topar representa un peligro lo peor de todo es que si se está solo no hay quien le ayude Pienso que, que debe haber agua en la parte más alta y deben usarla seguro para, para el ganado porque como ven ustedes son unas fincas, estamos muy cerca. Bueno, ya al menos veo de dónde proviene el agua. Uf. Estoy muy cerca de la piedra. Ahí está. 
pero tengo que bordear por aquel sector para llegar hasta allá. El cerro de la piedra del Indio Jupaplana tiene pendientes que oscilan entre los 50 y 70 grados de inclinación. Esto hace que en partes haya que usar las manos para desplazarse. Por allá. ¿Ustedes son de aquí? Sí. Ah. Sí. ¿Y es que regularmente vienen al cerro o es primera vez? Primera vez. ¿Y qué, qué les ha parecido? Una caminata larga. ¿Es complicado? Sí. ¿Por dónde ingresaron ustedes? Del lado de allá abajo. Sí. Es que si uno no conoce la, la ruta, la, la sí. ruta es difícil, ¿ah? ¿eh? vecinos de aquí, pero nunca, nunca habían subido. ¿Cuál es su nombre suyo? Alejandro y el suyo? Brandon. Brandon y Alejandro, ¿qué les parece? Excelente vista, un bonito lugar. Maravilloso. Dicen ustedes que tenía otro nombre este lugar. La Piedra de los Coyotes. ¿Y quién le habrá puesto el Indio Jupaplana? No se sabe. ¿Se les parece a ustedes un Indio Jupaplana eso? Parece que sí. La altura del Cerro de la Piedra del Indio Jupaplana está ubicada a 755 metros sobre el nivel del mar y alcanza un poco más de 300 metros desde su base hasta la cima, algo parecido a estar en la parte alta de un edificio de 80 pisos. Ya estoy en el cerro del Indio de la Jupa Plana. Una caída aquí es totalmente mortal. Por eso cuando se visita este tipo de lugares hay que guardarle mucho respeto, disfrutarlo, pero con respeto. El parecido de la piedra con la cabeza de un humano nos hace pensar del por qué el origen de su nombre, el indio Jupa Plana, un lugar donde se puede estar un poquito más cerca del cielo. Soy el aventurero. ¿Y cuánto tenemos los costarricenses de españoles, de indígenas y de africanos? De esto hablaremos en el linajes de hoy. Mientras les traemos la historia del tercer apellido más frecuente en Costa Rica, Los Jiménez. Los costarricenses en general tenemos tres raíces fundamentales. Indígena, alrededor de un 30% de nuestros genes son de origen indígena. Eh, europeo, alrededor de un 60% son de origen eh, europeo, fundamentalmente español. Y 9% africano. Lo que hemos hecho es analizar un conjunto cada vez más grande de, de marcadores genéticos, los cuales nos permiten rastrear en nuestros genes algunas variantes genéticas que son típicas de África, otras variantes genéticas que son típicas de Europa, otras de los indígenas, otras de los asiáticos y eh, algunos grupos incluso de menor distribución geográfica o más pequeños. Familias como los Jiménez, son claro ejemplo de esta diversidad genética. En Costa Rica hay muchísimos Jiménez, no todos son parientes, hay diferentes orígenes que se remontan al periodo colonial cuando había eh, las diferentes ra razas en el sentido histórico del término y entonces muy frecuentemente en Costa Rica al tener Jiménez no implica que vas a llegar a una rama española, puedes llegar a un mulato, puedes llegar a un mestizo y puedes llegar a un español. Los registros antiguos de nuestro país nos hablan de Domingo Jiménez. Él fue uno de los primeros españoles con este apellido que llegaron a Costa Rica. 
y a pesar de que no todos los Jiménez son sus descendientes, su historia es digna de contar. Domingo Jiménez nació hacia 1534, posiblemente en Extremadura. Llegó como soldado con eh, Pedro Venegas de los Ríos, que había sido nombrado gobernador interino de Costa Rica en 1566. Luego participó con el gobernador Perafán de Rivera en 1570 en la famosa jornada del Río de la Estrella. Es una jornada que provocó muchas penurias en los españoles y duró dos años. Él fue uno de los primeros alcaldes de la ciudad de nombre de Jesús, una ciudad muy efímera, pero ahí estuvo participando él. De vuelta en Cartago, Domingo Jiménez tuvo algunos roces con el gobernador de Costa Rica, Alonso Anguciana de Gamboa. Y por eso amenazó hasta con irse de la provincia. Tal era el aborrecimiento que tenía hacia él, que el muy pícaro, con toda la malicia del mundo, copió de un viejo libro un poema de doble sentido y lo repartió entre sus amigos con la intención de humillar al malquerido gobernador. Y hablando del gobernador, ustedes no saben lo que tengo aquí. Le traje una copla exclusiva para él. Y dice así. Vive leda si podrás y no penes atendiendo. Que según peno partiendo, ya no esperes que jamás te veré ni me verás. Por no ver mi perdición, parto de esta tierra aflicto, huyendo de Faradón a tierra de promisión, dexando apuestas de Egipto. Y sin duda esta partida me da pena sin compás, solo de verte afligida, mas tú, vida de mi vida, vive leda si podrás. El asunto con estas poesías era que se hacía mofa del gobernador de dos maneras. Una lo llamaba Faraón bueno, y en otra, en cierto sentido, era como la, la doncella de, que se, de quien se despedía el, el poeta, en este caso Domingo Jiménez. para en la cárcel, pero la cárcel no era muy segura. Entonces él se escapa y va a parar a Aranjuez, una ciudad cercana a lo que hoy es Espíritu Santo de Esparza. Pero un gobernador del temple de Alonso Anguciana de Gamboa jamás se quedaría de brazos cruzados. Y el gobernador manda a presarlo también allá. Cuando él se entera que están llegando cerca de Aranjuez, él se refugia en el convento de San Francisco de la ciudad porque los conventos y las iglesias eran sitios donde los militares no podían entrar a hacer ese tipo de trabajo. Domingo Jiménez no tenía otra opción. Domingo huye de la provincia, posiblemente va a parar a, a Nicaragua y no regresará hasta que hay un nuevo gobernador en Cartago, que es Diego de Artieda Chirinos. Tras su regreso en 1579, él llega a desempeñarse como tesorero eh, de la Real Hacienda, también fue escribano, fue alcalde ordinario de Cartago y teniendo de gobernador en Nicoya. No consta que Domingo Jiménez se haya casado, pero los documentos de la época sí hablan de dos hijas ilegítimas que él tuvo. Leonor Jiménez, quien se casó con el conquistador Diego de Aguilar, y Francisca Jiménez, quien se casó con Ambrosio de Brenes, el fundador de la familia Brenes en Costa Rica. El caso de las hijas de Domingo Jiménez es interesante, porque Francisca... Sabemos por su testamento que era hija de una mujer llamada Gracia, aunque no conocemos el apellido. Y esta Gracia, lo que se ha podido determinar por estudios genéticos, es que era 
India. ¿Cómo llegamos a la conclusión de que Gracia era una mujer indígena? El ADN mitocondrial se hereda de madre a hija, madre a hija, madre a hija. Esa herencia estrictamente materna nos permitió rastrear personas de hoy en día que la mamá, la abuela, la bisabuela, la tatarabuela, así en línea materna, llegan genealógicamente hasta Gracia, la compañera de Domingo Jiménez, el coplero. Resulta que en todos estos costarricenses de hoy en día que de descienden por línea materna de Gracia, encontramos un linaje de ADN mitocondrial indígena. Aparte de estas dos hijas, sospechamos que Domingo Jiménez pudo, dejar, pudo haber dejado hijos varones. Sin embargo, no lo hemos podido determinar. Actualmente, hay 99,800 costarricenses que son Jiménez de primer apellido y 101,600 lo tienen de segundo apellido. Siendo así, el tercer apellido más frecuente en Costa Rica. Y es de esta combinación de conquistados y conquistadores que venimos usted y yo. La mezcla que da origen a su sangre y la mía. Un saludo muy cordial a todos los Jiménez que nos están viendo en esta noche. Y aprovechamos también para separarnos por unos minutos para una pausa comercial. Y ya casi regresamos aquí con más historia. Y ya estamos de regreso aquí con más historias. En Puerto Viejo de Limón tenemos una selva bastante particular. Es de padres estadounidenses, pero ella es más tica que el Rice and Beans. Su segundo nombre tiene además otra particularidad, ya que es una melodía. En nuestro país tenemos 26 parques nacionales, 10 reservas biológicas, 61 refugios de vida silvestre, 31 zonas protectoras, 15 humedales, dos reservas naturales absolutas y una selva que encontramos en los registros de nuestro país. ¿Por qué le pusieron así? Este entorno natural a donde me crearon, a donde... Vine a ser más que solo un sueño, vine yo y me imagino que fue así, que se inspiraron con este entorno, este bosque que nos rodea, esta vida que palpita. Bueno, mi mamá cuenta que cuando recién me trajeron del hospital, todo el mundo como lo acordaba y con la bebé, y que le preguntaban, ¿y cómo, cómo le pusieron, verdad? Y le dicen, selva. Y bueno, los negros le decían, I want him the child bush. O sea, ¿cómo le van a poner monte a la niña? Eran como indignados, ¿verdad? Que, que, que veían el monte, el, la selva como algo despectivo, algo, algo como salvaje, que hay que dominarlo ahí a punto de machetazos. Y entonces sí, no entendían muy bien que, que llegaran gente de afuera, que apreciaran eso y que le quisieran poner el nombre a, a la hija. Era como que es esta criatura extraña que vino a aparecer en el aula y sí, me hacía una vida imposible, realmente fue horrible. <risa> Pero... Inclusive usted llegó a pensar que cuando cumpliera 18 en ese entonces se cambiaba el nombre. Sí, sí, definitivamente, sí, yo me acuerdo, seguro fue como un quinto algo así. Y yo decía, ay no, este hombre no me va a dejar en paz, así, eso que uno de, de chiquillo casi entrando a la adolescencia quiere que así, que le ignoren, ¿verdad? No me pongan atención, no me molesten. Y sí, yo decía, ay no puede ser con este nombre. Usualmente se hace pregunta, ¿usted se llama así o es que así le dicen? Y ya cae mal después de la tercera persona en una semana que le diga lo mismo, entonces yo siempre... Les digo, Eddie, pues así me dicen porque así me llamo. Pero sí, a, a veces tengo que sal, sacar la cédula y yo, bueno, es, es de verdad, digamos, no es que me lo estoy inventando y no, no me lo puse yo, me lo pusieron mis padres y sí, así es, sí, selva, con nube y ese, ajá. Y 
si a usted le dijeran eh, que le ofrecen la oportunidad de cambiarse el nombre, ¿usted lo haría? No, jamás. O sea, ¿por qué? No, no. ¿Qué va? Con este nombre nací, con este nombre me muero. Se acordarán de mí con este nombre, definitivamente. Nuestro equipo de En lo Profundo hoy nos llevará a un lugar hermoso y poco conocido. Frente a las costas de San Juanillo, en el Pacífico, se esconde un lugar llamado el Paraíso de las Gorgonias. Vamos a ver de qué se trata esta nueva aventura de En lo Profundo. En Guanacaste se esconde una de las playas más bellas, San Juanillo. Conocida por su arena blanca y aguas cristalinas, mismas que bañan su punta por ambos lados, convirtiéndola en una de las atracciones del Pacífico Norte. Y ni qué decir cuando llega el atardecer. El lugar sufre su transformación. El tono dorado de un sol agonizante tiñe cada uno de sus rincones, regalándonos este maravilloso adiós al día. Pero no fue un adiós, fue tan solo un hasta luego. Iniciamos nuestra expedición hacia uno de los pocos puntos de buceo conocido en la zona, para ir en busca del lugar que llaman Paraíso de las Gorgonias. Bueno, José, ¿dónde nos encontramos ahorita? El Paraíso de las Gorgonias. Ahora, ¿cómo, ¿por qué le llama el Paraíso de las Gorgonias? Porque aquí hay demasiados árboles de todos colores. Los abanicos. Los abanicos, como le llaman. Uh -huh. Y gorgonias también, como usted le dice. Y son dos montañas de piedra que están a 50 pies. Empiezan 50 pies. 50 pies y ahí terminan unos 60 pies. Y hay variedad de colores ahí. De en, va, en, bueno, en el día hay variedad de colores. Pero y también hay peces. Demasiado pescado en el día. Hay peces que arriman. Montañas de peces, grupos, grupos de peces. Uh -huh. Nuestro viaje inicia con una impresionante muestra de riqueza marina, donde grandes cardúmenes de peces se pasean frente a nosotros. Como por ejemplo estos peces sandía. Es aquí donde conocemos un pez que aunque vive a largas distancias dentro del océano, se acerca a los arrecifes en busca de alimento. Se trata de los pámpanos, de cuerpo compacto. Viajan en grandes grupos buscando moluscos y crustáceos. Viven desde Baja California en Estados Unidos hasta las aguas del Ecuador. Ahora, es una medusa quien se cruza en nuestro recorrido. También conocidas como aguas malas. Son animales de cuerpo gelatinoso. Siempre logran captar nuestra atención durante su desplazamiento. 
impulsándose por contracciones rítmicas. Toman el agua y la expulsan para poder avanzar. Pero es hora de tocar fondo y conocer de cerca este mundo colorido de hermosas gorgonias. También llamadas abanicos, las cuales nos conquistan con sus formas llamativas y movimientos. Eh, hay una variedad muy grande, una diversidad de formas y de colores entre las gorgonias y por eso hay gente que les llama, algunas les llaman candelabros, a otros les llaman látigo, a otros les llaman eh, salchichas de mar también y se conocen de diferentes formas eh, y son bastante, eh, digamos, abundantes a lo largo del Pacífico, solo que últimamente no ha habido... Eh, sitios tan espectaculares como el que ustedes atinadamente llaman el paraíso de las gorgonias. Sus estructuras ramificadas sin duda nos hacen pensar más en una planta marina que en un grupo de animales. Habitantes de arrecifes que entierran su base en el sedimento, bases arenosas o piedras. Pero es hora de continuar nuestro viaje. Aún más profundo, vamos divisando a un caballo de mar solitario. Paraíso de Gorgonias también es un santuario viviente, que no ha sido alterado por la mano del hombre. La caída del sol nuevamente nos sorprende con su colorida despedida. Mientras nos dirigimos al paraíso de las Gorgonias nuevamente. Una hermosa luna nos da la bienvenida. Tras unas horas de descanso, nuestro equipo regresa al punto de buceo. La noche se encarga de gobernar poco a poco nuestro viaje. Pero la experiencia en este tipo de inmersiones es nuestra mayor fortaleza, por lo que bajamos en busca de más de esas coloridas gorgonias. La llegada a los 25 metros bajo el nivel del mar no ha sido fácil. Una fuerte corriente en el camino hizo difícil el descenso. Pero el esfuerzo no ha sido en vano. La luna llena, que brillaba en lo alto, quizás hoy tuvo su influencia bajo las aguas. ya que conforme avanzamos, comprobamos que a esta hora de la noche hay muy pocos habitantes que salen a nuestro encuentro. Los colores en el fondo del océano toman fuerza.
cada día quedamos más sorprendidos de la belleza natural de Costa Rica bajo sus aguas. Maravillas que se muestran aún en la más profunda oscuridad. La poca cantidad de peces se ve compensada con lo vivo del arrecife. Las gorgonias y corales suaves toman nuevos y llamativos tonos. Tacitas de coral, que sin duda son un deleite a nuestros ojos, nos sorprenden. Basta bajar de noche para encontrar un jardín totalmente distinto en lo que respecta a corales, con eh, tonos eh, morados, rojos, amarillos, eh, cafés también. Y entonces esto posiblemente también se basa en algunas de las características propias de cada uno de, de estos organismos. Un paraíso de gorgonias, sumergido en Playa San Juanillo. Un templo de vida. Hábitats limpios y seguros, donde se protege parte de nuestro más valioso tesoro. Y hace más de medio siglo su madre los entregó. Son dos hermanos desconocidos que cada uno por aparte ha tratado de reencontrarse. Esta noche su sueño está a punto de hacerse realidad. Paulino de dos años comenzaba a sentir cariño por su hermanita Teresita. La pobreza extrema que vivía la familia en los chiles de la juela y algo que los niños no entendían hizo que su madre los regalara. Paulino, Teresita y ocho hermanos más fueron separados por el destino. Pese a estar casada y tener 10 hijos, a Teresita de 52 años le hacía falta una parte. Con ayuda buscó en el registro civil, donde milagrosamente halló un nombre que hizo palpitar su corazón a mil por hora. Era su hermano Paulino. Cuando a nosotros nos, nos regalaron, eh, nos desapartamos, no, no, no nos volvimos a ver, ni, no, no, o sea, no nos conocemos. ¿Cuántos años tenía? No, ya yo no sé, porque yo tengo 52 años y, y, y nos desapartaron a una edad que yo tenía apenas como tal vez unos seis meses. ¿Cómo se lo imagino, o sea, él? Y, y, y tal vez como mi papá. Hemos decidido ayudar a Teresita para que se reencuentre con Paulino. Ansiosa. y llena de ilusión, espera verlo muy pronto. ¿Cómo cree que va a ser ese encuentro? Ay, no, no sé. ¿Nerviosa? Sí, porque esta mañana había arrastrado el estómago. Bueno, y vamos a ver cómo nos vamos, vamos a, a conocer a su hermano. Sí, esa es la fe, que podamos encontrarnos. Era ver cómo, cuál es el, el encuentro de mi hermano, a ver cómo. Vamos, Teresita, entonces. Esperanzada en conocer a su hermano Paulino, acompañamos a Teresita y a su hija 
en un largo viaje desde Moravia hasta Santa Cruz de Guanacaste. Vale la pena bastante, sí, y este deseo estar ahí ya, encontrarme ya con él ahí. Bueno, hacemos otra pausa comercial, pero al regresar vamos a continuar con el final de esta historia tan emotiva aquí en Las Historias. Regreso aquí en Las Historias y hace unos minutos les contábamos acerca de la conmovedora historia de Doña Teresita y Don Paulino, dos hermanos separados hace más de 50 años por sus padres y hoy están a punto de conocerse. Acompañamos a Teresita desde Moravia hasta Guanacaste. Ella tiene el sueño de conocer a su hermano Paulino. Ellos fueron separados cuando eran niños, hace 50 años. Paulino, quien es albañil en Santa Cruz, buscó a su hermana, pero nunca tuvo suerte. Fuimos... Yo fui regalado tres veces, eh, fui, eh, me maltrataron mucho pequeño y cuando, cuando lo, el poco tiempo que logré estar con mamá, siempre él te, ya tenía un marido que a mí me pegaba. Y también lo separaron a usted y a su hermano. Separaron, sí, de, desde muy pequeños. Lo que por medio siglo fue imposible para este hombre estaba a punto de cambiar. La vida le tenía una sorpresa. Paulino, ¿hace cuánto no ve a su hermana? 52 años. O sea, dice usted que estaba ya recién nacida cuando eso pasó. Así es. Estaba recién nacida. ¿no? Ella, ellos se entregaron a... Mi mamá la entregó a una familia en los, en, en los chiles. ¿Y desde entonces no tiene noticias de ella? No, hasta hace unos dos semanas. ¿Y también de, de algunos hermanos que tampoco ha visto, me dice? Ajá, ninguna. Eh, hace tres hermanos muertos y los otros no, no, los, no los veo hace muchos años. Me decía que hace semanas de que tuvo un pequeño contacto ahí por teléfono y le mandaron una foto de ella. Ese. Ajá, por WhatsApp. Sí. Y así es que la conozco. ¿Le gustaría conocerla? Claro que sí. Pues ahí se la tengo, hombre. Y... El patito. ¿Y cómo le localizaron? Eh... Pues llegaron a mi casa, pero me avisaron que venían para acá. Mi mamá me entregó una, a una familia. Y ahora que la tiene a la par, ¿qué sentimiento le embarga? Y me... No sé qué... Me dan ganas de abrazarla y abrazarla. Abrazarla. De no vernos, desde que nos desapartaron, que éramos niños nosotros. Nuestra mamá nos, nos regaló. Ambos pasaron momentos de soledad, sin tener en quién apoyarse. Los papás de Teresita y Don Paulino murieron después de regalarlos. El tiempo no les alcanza para resumir 50 años de ausencia. Ahí está, venga, Mochi. Ella es mi hija, Ay, qué linda. Este es mi hijo. Hola, ¿cómo están? Muy bien, está. Súper feliz de haberlo, de haberlo encont haberse encontrado con mi mamá y 
Ella estaba súper emocionada y nerviosa al encontrarse con usted y ahora que lo veo está súper feliz. Nunca había visto así. Vamos a, a, a tratar de, de reponer un poco el tiempo que se, que se ha perdido. ¿Está feliz, don Paulín? Claro que sí, claro que sí. Para mí ha sido una alegría, ha sido un, un, una cosa que, que nunca, me, yo no me lo esperaba. Eh, el, eh, haber encontrado a mi hermano y vernos encontrado. Paulino y Teresita aún deben encontrar ocho hermanos más de esta familia desintegrada en los chiles de Alajuela. Ahora los hermanos Vargas García iniciarán una nueva vida con la consigna de que no existe nada imposible. Talamanca vive un hombre al que le llaman el guardián de uno de los tesoros más hermosos de ese cantón limonense. Hoy lo encontramos en sus labores cotidianas, pero no dudó en llevarnos a conocer ese mágico lugar que él cuida hace algunos años. Hola señores. Mucho gusto de conocerlo. Santo es mi nombre. Quiero invitarlo a que veamos un tesoro que tengo aquí, escondido, que nadie lo conoce, para que lo, lo tengan en mente. Podemos caminar para bajar. Hace siete años, Santos se encarga de cuidar esta finca ubicada dos kilómetros antes de Bribri, en Talamanca. Después de una caminata de 400 metros, llegamos al tesoro del que él tanto nos habló. llama la catarata. Le pusimos quebrada dos aguas porque arriba nacen dos quebradas, entonces le pusimos quebrada dos aguas y la, la confirmada quebrada dos aguas. ¿Tienen buen caudal? Sí, tienen buen caudal y este, si no sabe nadar no se mande porque se ahoga de fondo, tiene 5 o 6 metros en partes. La primera que se observa es la poza del pueblo. La gente de la comunidad viene a echarse un chapuzón. Yeah, es muy bonito porque toda la familia viene a disfrutar el, las pozas y todo eso. Vienen muchas personas a escalar, este, parte de Puerto Viejo, vienen de Zixaola, de muchos lugares. Así que yeah, los invitamos para que vengan a bañar y disfrutar de estas pozas. Aquí sinceramente de esta parte de Talamanca es uno de los lugares más visitados, ¿me entiende? Por los gringos y toda esa habana. 25 metros después, se observa la más grande e imponente. Esa tiene más o menos unos 30 metros. Al que llegue ahí le va a gustar y se quiere quedar. A veces llega gente por un ratito, solo vaya a conocer y se queda todo el día. Ya andaba conociendo y solo un ratito, dice... Don Santos tiene 67 años y asegura que aquí encontró la felicidad y también la riqueza. Esa que no se traduce en dinero, pero sí en un tesoro natural digno de admirar y sobre todo de cuidar. Lo primero que quiero pedir al costarricense es que cuidemos las aguas, las quebradas, los ríos. Debemos de cuidar porque estamos en un paraíso. Costa Rica es un paraíso, pero... Poco a poco lo estamos perdiendo si no los ponemos vivos. Tenemos que pellizcarlos, ya, no mañana, ya. Empezar de ya. Que el que vota basura a la calle, que pague que sea un tucán. Yo estoy de acuerdo. Si yo voto basura ahí en la calle, que me peguen una multa. Porque es la única manera de que se pueda evitar eso. Y desde este maravilloso lugar de nuestro país despedimos el programa por esta noche. Gracias por habernos acompañado y mañana los espero con mucho más a partir de las 8 en punto. Que descansen.